ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எம்ஏ குக்கிங் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான மொரட்டு சிங்கிள் விருந்து தீபாவளிக்காக பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக என்னோட சேனலில் என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோடய வாய்ஸ் ரொம்ப சரியில்லை பட் என்னோட எஃபர்ட் பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்னென்ன டிஷ்லாம் செஞ்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் ஃப்ரை பிரியாணி மட்டன் தீபாவளினாலே மட்டன் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக மட்டன் பிரியாணி ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரான் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ எண்ணெய் வந்து நல்லா கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து வடகம் அதை வந்து கொஞ்சோன்னு போடுறேன் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை போட்டதுக்கப்புறம் நான் வந்து நல்லா பொடியாக சாப் பண்ண ஒரு பெரிய ஆனியன் அதை வந்து போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஆயிலில் வந்து நல்லா அதை வந்து டாஸ் ஆகணும் ஆயில் நல்லா வதங்கிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ரஃப்பாக சாப் பண்ண ஒரு முழுசான தக்காளி ஸோ அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா அந்த தக்காளியுமே வதங்கிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நல்லா அந்த ஆயிலெலாம் மேலே வருது ஸோ தட் நம்மளோட வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சமயத்தில் நீங்கள் தக்காளியை நல்லா மசிச்சு வெட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா வதங்கலைன்னா அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து தேவையான ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட அந்த ரா ஸ்மெல் போகணும் அதுக்கப்புறமேட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமேட்டு நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரான் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அந்த அளவுக்கு தான் நான் சேர்க்குறேன் ஸோ நல்லா அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட அந்த இது வந்து ப்ரானில் இறங்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹரை ஸ்பூன் கொரியாண்ட பவுடர் அதுக்கப்புறமேட்டு நல்லா நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவலாக அந்த மசாலாவோட கலவு வந்து மாறும் ஸோ இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான சால்ட் ஸோ கடல் ஐட்டம் அப்படின்னாலே நம்ம சால்ட் வந்து பார்த்து தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி வந்து இதில் உப்பு இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான புளி தண்ணி அதையுமே ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலரில் ஆகும் ஸோ இந்த டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதுதான் குக்கிங் டைம் ஸோ ரொம்ப வேக வச்சிங்கன்னா ப்ரான் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ எண்ணெல்லாம் மேலே வந்துடுச்சு ஸோ நிறைய தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்காதீங்க மீடியமாக தண்ணி ஊற்றி எறாவ வந்து வேக வைங்க இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஸோ எறா வந்து சீக்கிரமாக வேகக்கூடியது தான் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஷ் எனக்கு சாப்பிடும் போல் இருக்குது அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதை தான் செய் செய்ய போகிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ப்ரானில் வந்து மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு உப்பு வந்து எப்போவுமே பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க கம்மியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அப்புறமேட்டே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்ச் ரெட் கலர் அதை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து பார்க்கும்போது அப்பட்டைசிங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறமேட்டு கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான்வெஜ் ஐட்டமுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து சிக்கன் மசாலா அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் அப்புறம் லெமன் ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் ஸோ நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஸோ இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ நான் வந்து போடும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மசாலா கண்டிப்பாக பிரியவே பிரியாது இப்போ வந்து வஞ்சரம் மீன் எப்படி பொறிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது என்னோடய ஸ்டைல் ஸோ ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அப்புறம் உப்பு இந்த ரெண்டு வஞ்சரம் ஃப்ரைக்கு அப்புறம் ஜிஞ்சர் காலிக் பேஸ்ட் இதை வந்து நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி பேசவே மாட்டேன் லெமன் ஜூஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை ஊற்றிட்டு இப்போ வந்து நல்லா அந்த மசாலாவை இது பண்ணிவிட்டு நான் கையில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அந்த மசாலாவை அதுக்கு ஃபிஷ்க்கு மேலே அப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ தட் அந்த ஃபிஷ்ஷோ வந்து நல்லா ஊறும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைடில் வச்சுடுங்க ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ எக் மஞ்சூரியன் அத
அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கிறோம் ஏன் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் நான் முட்டையை போட்டுறேன் அப்படின்னா ஸோ அப்போ தான் முட்டையோட பிளெண்ட் ஆகும் தண்ணி ஊற்றினிங்கன்னா பிளெண்ட் ஆகாது ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு ஸோ நல்லா அந்த முட்டை மட்டும்தான் அதோடு தான் நான் இதை வந்து பெசேறேன் ஸோ நீங்கள் முட்டைக்கு பதிலாக உடச்சி ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக தண்ணி ஊற்றினிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் வரவே வராது ஸோ இந்த டிஷ் பண்ணும்போது எண்ணெயில் முட்டை போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிக்னஸ் தயவு செஞ்சு வெடிக்கும் நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு டக்குன்னு தூரம் போயிடுங்க ஸோ இது வந்து பாருங்கள் நீங்களே ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக முட்டை போட்டதா அப்படின்றதால இந்த எண்ணெய் வந்து நிறைய பபிள்ஸ் வருது அதனால தான் ஸோ ஆல்ரெடி இது பாயில்டு எக் அப்படிங்கிறதால மேலே லேயர் மட்டும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகணும் ஸோ மஞ்சூரியன் அந்த பர்பஸ்க்காக ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ போட்டுட்டு ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு தூரமாக போயிடுங்க இது மேலே வெடிக்கும் அண்டு டக்கு டக்குன்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அதே கடையில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் சோம்பு அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா ரா ரொம்ப குருவாக அரிஞ்ச பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணது அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இல்லை நான் தக்காளி சேர்க்கவே போகிறது கிடையாது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும் இந்த டிஷ் இதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு டொமேட்டோ கேச்சப் இது தான் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சைனீஸ் டிஷ் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமேட்டு கொஞ்சோண்டு வினிகர் அதையுமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ் இந்த மசாலாவுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு உப்பு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையுமே ஆட் பண்ணி அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போயிட்டதுக்கப்புறமேட்டு கொத்தமல்லி தூவிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரா ஸ்மெல்லாம் போயிட்டு எண்ணெயுமே கொஞ்சம் சைடில் பெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த சமயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு அந்த மா கிண்ணத்துலே நம்ம இது பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதுலேயுமே ஊற்றிட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொதித்த உடனே டக்குன்னு முட்டையை முட்டை அந்த இதுவை எடுத்து போட்டுருங்க ஸோ போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கை விடாமல் க கலரிட்டே இருங்க ஸோ தட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அந்த முட்டைலாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் அந்த மசாலாவை உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் பூண்டை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ்க்கு அண்ட் ஃபைனலாக கார்னிஷ்க்கு ஃபைனாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி அதோடு நிறுத்திக்கோங்க இப்போ நம்ம சூப்பர் பிரியாணி ஸோ மட்டனை வந்து நான் வந்து ஒரு எயிட் டு டென் விசில் விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் அதுக்கப்புறமேட்டு தேவையான அந்த பிரியாணிக்கு தேவையான தாளிப்பு சோம்பு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் அனாச்சி பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா வந்து இது வந்து சூடாக இருக்கும்போது தான் போடணும் இது பொறிஞ்சால் தான் பிரியாணிக்கு டேஸ்ட்டே ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நான் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரஃப்பாக சாப் பண்ண ஒரு நீட்ட வாக்கில் சாப் பண்ண ஒரு வெங்காயம் அதையுமே நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டிஷ்க்கு தேவையான ரெண்டு தக்காளியை நான் இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரஃப்பாக நான் சாப் பண்ணியிருக்கேன் டொமேட்டோஸ் ஸோ அதையுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எங்கள் ஊர் ஸ்டைலு ஸோ இந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இது எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் புதினா இலையுமே நான் இதில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ நல்லா இது வந்து தக்காளியெலாம் குழையிற அளவுக்கு வதங்கணும் ஸோ அப்போ தான் இந்த டிஷ் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த இதுவில் வந்து மசச்சு விட்டுக்கோங்க அந்த தக்காளி ஸோ இப்போ இஞ்சி பூண்டு டே இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதோட ரா ஸ்மெல் அதுவுமே போகணும் கண்டிப்பாக ஸோ இன்றைக்கி நல்லா போயிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மட்டன் வேக வச்ச இல்லைங்களா ஸோ அந்த மட்டனையுமே நான் வெறும் மட்டன் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸ்டில் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி தனியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கும் அரிசிக்கும் தேவையான அளவுக்கு நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன் உப்பு போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நான் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டிஷ்க்கு வந்து லெமன் ஜூஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதையுமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் வந்து அந்த மட்டன் வந்து இதுவாகாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கலர் கலரிடுங்க இப்போ அரிசி வந்து நான் வந்து ஒரு முக்கால் கிளாஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ முக்கால்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பதம் ஸோ அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியவே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படி இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா வந்து இது பண்ணுங்கள் நல்லா கொதிக்கும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷரில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேங்க நான் யூஸ் பண்ண அரிசி ஜீரக சம்பா ஸோ சூப் சூப்பரான ஜீரக சம்பா வெல்லூர் ஸ்டைல் பிரியாணி ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பராக எவ்வளோ அரோமேட்டிக்காக இருக்குது பாருங்கள் அண்ட் இப்போ சொல்லும் போது கூட எனக்கு ரொம்ப சாப்பிடும் போல் டெம்டிங்காக இருக்குது பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குது நம்ம வந்து கம்மியான ஆயில் ஏன்னா மட்டனுமே ஆயில் வந்து வெளியே இது பண்ணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான வெல்லூர் ஸ்டைல் ஜீரக சம்பா பிரியாணி ரெடி இப்போ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சிக்கன் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு சோயா சாஸ் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா அதையுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு இதை தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த மசாலா வந்து கோட் ஆகும் லெமன் ஜூஸையுமே நான் புழிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ தட் நிறைய பேர் வந்து லெமன் வந்து சாப்பிடும் போது சேர்த்துக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்ஜுக்கு ஈஸியாகவும் நமக்கு டைஜஷன் ஆகும் ஸோ ஹெல்த் வைஸும் இது பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ நல்லா காஞ்ச எண்ணெயில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நான் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து கலர் இந்த அளவுக்கு வந்துடும் நீங்கள் கலர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வஞ்சிரம் மீனையும் நான் பொறிச்சு எடுக்கிறேன் ட்ரெஸ் மீன் இந்த வஞ்சிரம் மீன் இந்த மெத்தடில் செஞ்சிங்கன்னா நான் எந்த மாவுமே யூஸ் பண்ணலை ஸோ தட் எனக்கு வந்து எண்ணெயில் அந்த மாவு வந்து செப்பரேட்டே ஆகி வரலை அந்த மசாலா பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் வரவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து மாவு வந்து செப்பரேட்டாக வரும்னு வீங்க ஸோ மாவு போட்டாதானே மாவே போடாமல் வெறும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்ட் ரெட் சில்லி பவுடர் இது மட்டும் போட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டே ஆகாது ஸோ டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கும் போதே அப்பர்டைசிங்காக இருக்குல்ல அண்டு ரொம்ப சூப்பரான வஞ்சிர மீன் ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து இதே எண்ணெயில் எறா அதையுமே பொறிச்சிடுறேன் ஸோ ஒரு ஃபைவ் எறா அப்படி போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எறா வந்து போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இந்த எறா வந்து வேகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் ஒரு நைன் மினிட்ஸ் இது தான் ஆகும் ஸோ எறா வந்து இதுவானதுக்கு அப்புறமேட்டு மசாலா வந்து டக்குன்னு திருப்புங்க ஸோ ரொம்ப போட்ட உடனே திருப்பினிங்கன்னா மசாலா கண்டிப்பாக வந்துடும் அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் மூணுமே நான் பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் வஞ்சிர மீன் எறா சுக்கா அதுக்கப்புறமேட்டு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ நான் ஒரு வாழை இலையில் முதல்ல எடுத்த உடனே ஒரு ஸ்வீட் வைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பொறிச்சு எடுத்த வஞ்சிர மீன் ரொம்ப சூப்பரான சுவையான வஞ்சிர மீன் அதுக்கப்புறமேட்டு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதையுமே வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதையுமே நான் வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் செஞ்ச ரசம் அதுக்கப்புறமேட்டு ரைத்தா அதையுமே வைக்கிறேன் கப்பில் தான் வைக்கிறேன் ஒரு பாயில்ட் எக் கண்டிப்பாக நான்வெஜ் மீல்ஸில் பாயில்ட் எக் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் என்ன வைக்கிறேன்னா ஒயிட் ரைஸ் ஒரு கப்பில் அப்புறமே நான் செஞ்ச எறா தொக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு நான் வந்து எக் மஞ்சூரியன் பண்ண இல்லைங்களா அதையுமே வைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஐட்டத்துக்கெலாம் டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டத்துக்கு ஆனியன் கொஞ்சம் பொடியாக சாப் பண்ணி வைங்க அண்ட் ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் லெமன் அதையுமே வைங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சூப்பரான ஜீரக சம்பா பிரியாணி அதையுமே வைக்கிறேன் சூப்பராக உதிர உதிராக இருக்குது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எவ்வளோ கம்மியான ஆயில் யூஸ் பண்ணுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ப்ரானுமே சூப்பராக இருக்குது அண்ட் எக் மஞ்சூரியன் அண்ட் இது வந்து எக்கட்டேரியன் ஸ்பெஷலுக்காக நான் எக் மஞ்சூரியன் பண்ணேன் செப்பரேட்டாக ஸோ இது தான் என்னோடய இந்த தீபாவளியோட மீல்ஸ் ஸோ இந்த மீல்ஸை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த இத்தனை டிஷ்ஷில் உங்கள் 
உங்கள் ஃபேவரட்டான டிஷ் எதுன்றதையும் என்னோடய கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ என்னோடய எஃபர்ட் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக என்னோடய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த தீபாவளியை ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹாவ் அ சேஃப் தீபாவளி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே அண்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஃபேமிலி யாரெல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் இன்னொரு புதுசான புதுமையான பிளாகில் உங்களை சந்திக்கும் வரை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் என்ஜாய் திஸ் தீபாவளி ஹாப்பி தீபாவளி